Hitchcock disse, prefiro não ter que gravar nenhum dos meus filmes. Dá uma olhada nisso. Have you often felt that individual films of yours would be, would, would be improved by your going back to them and working on them? Uh, I don't think I would care to do that. In fact, I'll go further. I wished I didn't have to make them. <laughs> you see, having worked with the writer on the design of the film, the, really the whole creative work is finished. All you have now is to wait and see it diminish mm -hmm. and find you only arrive with 60%. Of the original conception on the screen. Muito interessante essa visão do Hitchcock, é algo que eu nunca tinha pensado até ver essas entrevistas dele, que ele realmente é uma pessoa que enxerga o filme, ele conceitualiza o filme, ele traz o filme para a vida todo no processo de pré-produção, no processo de pensar o filme, de é, conceber o filme. Né? O filme como arte ele é algo que você consegue trazer do mundo das ideias, é, delineá-lo, né, como um arquiteto faz com uma casa, é, como um, um compositor faz com uma música, ele vai lá, escreve tudo primeiro, e depois você tem o processo de construir aquele filme. E na cabeça do Hitchcock, né, e, e na experiência dele, a concepção original é muito mais interessante do que o projeto final acabado, porque você tem o mundo das ideias de Platão, que tudo, tudo é perfeito, e aí você vai transformando isso é, na para realidade, né? E, e o filme é uma mídia física, né? Você tem que ter lá o ator, a luz, é, sabe, mecânico. Aquilo é, é algo mecânico. Você tem que capturar luzes e som do jeito certo para se transformar naquela obra cinematográfica. E, e para o Hitchcock isso era um processo de degradação das ideias originais para o produto final. Quando você tem a ideia original, você tem a ideia na sua forma mais pura e melhor na cabeça dele, e enquanto o filme é algo, é um processo desse degradado. Você consegue, no máximo, chegar a 60% da ideia original é, quando você coloca isso no filme. Isso é muito interessante porque mostra como é, ele realmente enxerga o filme antes de fazê-lo. E existem cineastas que têm processos completamente diferentes. Né? Existem cineastas que sequer tem roteiro, tipo é o caso do Fellini com 8,5, ele sequer tinha o roteiro do filme e ele construiu o filme durante a, a produção em si, né? ele criou os processos, de, os ângulos de câmera, a, as narrativas, o que estava que sendo é, criado ali na hora, é, diretamente para a mídia audiovisual, então no caso dele é o contrário, né? no começo tinha um monte de emaranhado de ideia que não significava nada e o produto final é, capturou muito disso de forma interessante e trouxe essa obra para o mundo. Então é interessante ver como a gente tem, primeiro, formas diferentes de se tratar e de se conceitualizar o cinema e o Hitchcock ele, ele também era uma pessoa que não gostava de lidar com os atores, né? então tem muito disso também, de que putz, o set é o momento em que eu preciso ir lá e lidar com esses atores e conversar com eles e falar o que eu quero e falar, olha aqui, muda isso, tipo, faz essa câmera desse jeito, caramba, não tem aqui, o carrinho tá enroscando a roda. Então, existe essa parte que é um processo que muitos cineastas adoram de fazer, né, a vida no set, e outros cineastas odeiam, né, o Tarantino, ele faz, ele tem um ritual que antes de todo set de filmagem, né, todo, antes de todo dia, ele ele pede para a equipe inteira se juntar, eles conversam um pouquinho e termina com ele falando assim, e por que nós estamos aqui? E todo mundo fala, porque nós amamos fazer filmes. Eu acho isso sensacional, porque isso traz toda uma vibe, né? E eu já vi também um relato do Martin Scorsese, por exemplo, falando que, perguntaram para ele qual que é a parte mais difícil de fazer filme, de fazer cinema. Ele falou, a parte mais difícil é sair do carro pela manhã. Ou seja, quando você chega no estúdio, você tem que sair do carro, porque aí vai começar a enxurrada de decisões que você tem que tomar, de pessoas que você tem que lidar e tudo mais. E a gente vê muito isso, assim, principalmente com o cineasta. É, cineasta é engraçado porque a maioria dos grandes cineastas, com raras exceções, são pessoas que não são muito extrovertidas, são pessoas né, artistas, mais sensíveis, que têm uma ideia do mundo na cabeça deles e tem que traduzir isso para o mundo. Então tem, é, tem gente que gosta de conversar, de ir lá e fazer, e pegar e, e tal, e tem gente que não gosta. E até o, o Hitchcock ele fala muito assim, que ele odeia improvisar em cena, porque toda improvisação está saindo da ideia original dele, que na cabeça dele é perfeita. Né? Ele prefere, e, além de ser muito caro, porque tem um monte de gente lá na hora, e você imagina, todo mundo é pago por hora. Né? Se você fica meia hora 
a mais no set do que precisa, você está gastando aí milhares de dólares a mais porque você tem uma coisa que não está clara na cabeça. Então, na cabeça dele é um, uma perda de tempo inacreditável se você for improvisar no set. Né? Outros cineastas já acham o completo oposto. Godard adora improvisar. Ele às vezes chega sem nenhum plano de o que, que eu faço aqui. Ele tem o um diálogo, mas quais vão ser os planos que eu vou fazer hoje? E muitas vezes ele nem sabe. Né? Então, quanto mais você entende dos processos criativos dos, dos cineastas, mais você pode ficar em paz com o seu processo criativo. Ou você copia alguém que você gosta e aí vai descobrindo o seu ao longo do tempo. Eu acredito muito em modular as pessoas que que são muito boas no que fazem. Né? Eu acho que o, o sucesso na arte ele deixa pistas e você pode seguir essa trilha que alguns já... Né? Você pode ver as 10 trilhas que, que mais fizeram sucesso e ver o que, qual processo eu gosto mais de fazer. O que, que eu prefiro fazer. Né? E aí, a partir daí, você vai delineando o seu próprio caminho como artista e se descobrindo como artista. Eu acho que existe muito o mito do gênio isolado na sua montanha. Assim, que, que o artista bom é aquele que vai para a sua montanha e fica conceitualizando lá e depois desce e tem a verdade absoluta. É, existe muito a, a, a mixagem, a remixagem de influências que você tem e você pode e deve, na minha opinião, seguir algum caminho, pelo menos quando você está começando, e aí a partir daí você vai tendo a sua própria ideia, as suas próprias opiniões, o, o que funciona para você, o que não funciona. É, eu acho super interessante cada vez mais me aprofundar e entender esse mundo do, que é o processo criativo de cada artista, né? E o Hitchcock, então, você sabe, é um cara que gosta muito de planejar e eu, eu, de, eu dei uma explicação longa e não dei o punchline, inclusive, do, do que ele falou, que é eu não gosto de improvisar no set, eu prefiro muito mais improvisar quando eu tô sentado no meu escritório escrevendo um filme. <risos> tipo assim, é um processo de planejamento, então não é improviso, mas ele prefere improvisar no, no planejamento do que improvisar no set, né? Porque é mais barato e mais gostoso e você não tem tanta dor de cabeça. Beleza? Então se você acha que você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, manda para algum amigo seu que faz cinema, ou que quer fazer cinema, ou que quer entender mais sobre o processo criativo dos diretores. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, está esperando o quê? A gente tem vídeos como esse todo santo dia para você. E não se esqueça que você é a média das pessoas que você mais convive. Você esteve convivendo com Alfred Hitchcock e Fernando Imperator, então mantenha o um nível. A gente se vê no próximo vídeo que está aparecendo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.